பேசுறாரு அவர்கள் இருக்கிற டாஸ் பார்க் பேசுது போங்க 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 ஐயோ இப்படி இந்த சமூகத்தை உருவாக்கி விட்டாங்க வேற என்ன பண்ண முடியும் நான் ஒத்தாலாம் நின்று கட்சி இந்த வேற இருக்கேன் ஒருத்தர் வேகமாக சைக்கிள் ஓட்டி இருந்து தப்பு கிழ விட்டு விழுந்து எந்திரிச்சே பசியமா நிப்பாட்டுன்னு தாரு ஏதோ பிரச்சனை போல இருக்கடா அப்படின்னு ஏ வாப்பா என் கூட வாப்பா வந்து அந்த கடை ரெண்டு என்ன நீ எழுந்து என்னென்ன என்ன நூறுரூவா தான் கோட்டரு நூறுரூவா தான் கோட்டரு அந்த நூற்றஞ்சு ரூபா வாங்கிட்டான் அதை அதை நீ தான் வந்து கேட்கணும் நீ வா ஐயா கருணாநிதி கிட்ட ஒரு மகன் ஐயா ஸ்டாலின்ட்ட அம்மையார் ஜெரி எழுதாட்டில் கேட்கணும் அவங்க தானே ஆட்சியில் இருந்தாங்க நீ அவங்க தானே கேட்டிருக்கணும் என்ட்ட கேட்குறீங்க ஆ நீ தானே வந்திருக்க அதாவது சிக்கி கான் சீமான் வச்சு என்ன செய்தது செதுக்கி விடுது இந்திய நாட்டை ஆண்ட எந்த தலைவனின் மகன் இராணுவத்தில் இருந்திருக்கிறான் கருணாநிதிக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் ஒரு பிள்ளை ஒரு பேரன் நாட்டை காக்கிற இராணுவத்தில் ராணுவ வீரன் ஓய்வு பெற்ற வரவு வாயில் காவலனாக வாட்ச்மேனாக வருவதும் மார்க்கெட்டில் இருந்த நடிகர்கள் தலைவர்களாகி முதலமைச்சராக வருவதும் இந்த தேசத்தில் தான் நடக்குங்கிறார் என்ன கொடுமது இது அப்படிதான் நடக்குது இங்க இந்த தமிழர் நிலத்திலே வீரப்பன் எப்படி அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறான் ஒரு திருடன் ஒரு மாயாவி சந்தன கட்டை கடத்தல்காரன் யானைகளை கொன்று சந்தங்களை கடத்தி வித்தான் நாம் ஒரு கேள்வி எழுப்புவோம் அதையெல்லாம் வாங்கியவன் இந்த நாட்டுக்குள் தானே இருந்தான் அதில் எத்தனை பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் எவ்வளவு பேர் சிறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு பதிலும் இல்லையே வாங்கியவன் இங்குதான் தான் அவன் தான் பதவியிலே இருந்தான் அதான் பிரச்சனை கட்டிய மனம் இதை வேற வேறொரு உன்னை கடத்தி போய் கற்பழித்தான் என்று ஒரு செய்தி பதிவாகி இருக்கிறதா இல்லை ஏன் தமிழனின் மான் போட்டியிடுவனா முதலாளினா ஒரு முதலாளி என்பவன் எந்த வழியில் பார்த்தாலும் தன் லாப தேவைக்குத்தான் முதலீடு செய்வான் மக்கள் சேவைக்கு முதலீடு செய்ய மாட்டான் அவங்க தானே ஆட்சியில் இருந்தாங்க நீ அவங்க தானே கேட்டிருக்கணும் என்ட்ட கேட்கிறீங்க நீ தானே வந்திருக்கேன் ஒரு சிக்கி கான் சீமான் வச்சு என்ன செய்தது செதுக்கி விடுறது அவரா பேசுறாரு அவர்கள் இருக்கிற டாஸ் பார்க் பேசுது போங்க 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 ஐயோ அதான் பேசுற பேசுற அதுதான் அது என்ன பண்ணுறது இப்படி இப்படி இந்த சமூகத்தை உருவாக்கி விட்டாங்க வேற என்ன பண்ண முடியும் நம்ம சரி அவருக்கும் சேர்த்து தான் நம்ம பேசியாக வேண்டியிருக்கு இது கூட பரவாயில்ல போன ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சட்டமன்ற தேர்தல்னு நினைக்கிறேன் போய் அங்கே திருநெல்வேலி பேசிட்டு இருந்தேன் இதே மாதிரி இப்போ நல்ல உச்சி வெயில் நல்லா ஒரு ஒன்றரை மணி இருக்கும் எல்லாம் மர நிலங்கள்லையும் கிளைகள்லையும் எல்லாம் நின்று அந்த கடைகள்லையும் நின்று இதே மாதிரி மக்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் ஒத்தாலாம் நின்று கத்திக்கிட்டு இதை வேறு இருக்கேன் ஒருத்தர் வேகமாக சைக்கிள் ஓட்டி இருந்து டப்புன்னு கிளை விட்டு விழுந்து எந்திரிச்சே பசியமாக நிப்பாட்டுன்னு தாரு ஏதோ பிரச்சனை போல இருக்கடா அப்படின்னு ஏ வாப்பா என் கூட வாப்பா வந்து அந்த கடை ரெண்டு என்ன நீ எழுந்து என்னென்ன என்ன நூறுரூவா தான் கோட்டரு நூறுரூவா தான் கோட்டரு அந்த நூற்றஞ்சு ரூபா வாங்கிட்டான் அதை அதை நீ தான் வந்து கேட்கணும் நீ வா நீ வா அப்படின்ட்டு அப்போ இன்னொரு இடத்துல பேசிட்டு இருந்தேன் இதே மாதிரி கூட கூட ஒருத்தர் பேசிட்டே வந்தார் ஏ இது ஏன் என்ட்ட கேட்குற ஐயா கருணாநிதிட்ட ஒரு மகன் ஐயா ஸ்டாலின்ட்ட அம்மையார் ஜெயலலிதாட்டில் கேட்கணும் அவங்க தானே ஆட்சியில் இருந்தாங்க நீ அவங்க தானே கேட்டிருக்கணும் என்ட்ட கேட்குறீங்க ஆ நீ தானே வந்திருக்க அப்போ அதாவது ஒரு சிக்கி கான் சீமான் வச்சு என்ன செய்தது செதுக்கி விடுறது அதாவது அது மாதிரி இது என்ன பண்ணுறது இந்த சமூகத்துக்குள்ளே இருந்து தான் நீங்கள் எல்லாத்தையும் சரி செய்ய வேண்டிய தேவை உருவாகி போயினது இப்போ அம்மையார் ஜெயலலிதா இருக்கும்போது எதிர்கட்சி பேசினதாகவே சரித்திரத்தில் எல்லாம் வெளிநடப்பு தான் ஜனநாயக நாட்டில் மக்களாட்சி காலத்திலேயே ஒரு எதிர்கட்சி தலைவரோ உறுப்பினரோ பேச முடியாத சூழலில் மன்னர் ஆட்சி காலத்தில் ஒரே ஒரு எளிய மகள் வந்து மன்னனுக்கு முன்பு கால் சிலம்பை உடைத்து என் கணவனா கல்வன் நீயே கல்வன் என்று பேசி நீதியை நிலைநாட்டி விட்டாள்னு ஒரு ஜனநாயகத்தை மன்னர் ஆட்சி காலத்தில் வைத்திருந்தவர்கள் தமிழர்கள் என்கிற பெருமையை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் அதில் ஒருத்தர் <laughs> ராணு நாட்டை காப்பாத்த ராணுவ வீரன் காப்பாற்றிய ராணுவ வீரன் ஓய்வு பெற்ற வரவு வாயில் காவலனாக வாட்ச்மேனாக வருவதும் மார்க்கெட்டில் இருந்த நடிகர்கள் தலைவர்களாகி முதலமைச்சராக வருவதும் இந்த தேசத்தில் தான் நடக்குங்கிறான் என்ன கொடுமது இது அப்படிதான் நடக்குது இங்க வரமாட்டான் அவர்களை விட கொடுமையானவர்கள் ஓடி விடுவார்கள் இவர்கள் குடிகளிடம் கொள்ளையடிப்பவர்கள் கொள்ளையடிப்பான் மக்கள்கிட்ட திருடுவான் அதுக்கு தான் இந்த அதிகாரம் எனக்கு இவர்கள் கொள்கை என்ன கொள்கையற்ற அரசியல் என்பது பத்து பாவங்களை பட்டியலிடுகிறார் அண்ணல் காந்தியடிகள் அதில் ஒன்று கொள்கையற்ற கொள்கையற்ற அரசியல் கொள்கை இல்லாத அரசியல்ங்கிறார் உங்களுக்கு என்ன கொள்கை இருக்குது என்ன கொள்கை இருக்குது ஒரே கொள்கை தான் 
கை கொல்லும் அளவிற்கு கொள்கை அதான் கொள்கை எவ்வளவு திருட முடியுதோ அவ்வளவு திருடு எவ்வளவு பதுக்க முடியுதோ அவ்வளவு பதுக்கு அப்படி ஒரு அமைப்பை கட்டமைத்து விட்டார்கள் அப்படி ஒரு அமைப்பை ஊழல் செய்வது லஞ்சம் பெறுவதெல்லாம் குற்றம் அல்ல என்று உருவாக்கி விட்டார்கள் வாக்குக்கு காசு கொடுப்பதை ஒரு பண்பாடு ஒரு மரபு ஒரு வழக்கமாக்கி விட்டார்கள் தேர்தல் என்பதை திருவிழாவில் ஆக்கி விட்டார்கள் தேர்தல் வந்தா ஆஹா தேர்தல் வந்துருச்சு அது இடைத்தேர்தல் என்றால் கவலையே கிடையாது எல்லா பேரும் மொத்த அமைச்சர் இங்கே வந்து உட்காந்துக்கிட்டு எல்லா எம்எல்ஏ எல்லாரும் உட்காந்துக்கிட்டு சந்துக்கு சந்து திருட்டுக்கோழி பிடிக்கிற மாதிரி உட்காந்துட்டு கணக்கு எடுத்துக்கிட்டு எவ்வளவு ஓட்டுக்கு காசு குவாட்ரு பிரியாணி இந்த பேஸ்ட் பண்ணார்ல அவர்லாம் அவங்க வாங்கி கொடுத்த குவாட்டராக தான் இருக்கும் வந்துட்டு நல்லா கோழி பிரியாணி வேணும் மட்டன் பிரியாணி சாப்பிட்டு அப்படி ஓட்ட போட்டு போயிடும் போய் அந்த போக்கு அது மாதிரியான ஒரு கட்டமைப்பே ரொம்ப ஆபத்தானது காசு இருந்தால் போதும் பணக்காரர்களை பார்த்து தேர்தலில் நிற்க சீட்டு கொடுப்பது இடம் கொடுப்பது பணக்காரர்களாக தேடி தேடி இடம் கொடுப்பது தொகுதிக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணுவீர்கள் கட்சிக்கு எவ்வளவு நன்கொடை கொடுப்பீர்கள் அதில் நேர்காணல் வைத்து அதுக்கு கொடுப்பது என்பது முதலாளிகளுக்கான அதிகாரமே கட்டமைக்கப்படும் நீங்கள் நுட்பமாக பார்த்தீங்கன்னா போட்டியிடுறவனெல்லாம் முதலாளினா ஒரு முதலாளி என்பவன் எந்த வழியில் பார்த்தாலும் தன் லாப தேவைக்குத்தான் முதலீடு செய்வான் மக்கள் சேவைக்கு முதலீடு செய்ய மாட்டான் இது உலகில் எங்குமே நடந்ததில்லை எங்குமே நடந்ததில்லை பத்து ரூபாயை முதலீடு செய்கிற முதலாளி நூறு ரூபாய் எடுக்கலாம்னு நினப்பான் நூறு கோடி முதலீடு செய்கிற முதலாளி ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் கோடி எடுக்கலாம்னு நினப்பான் ஆயிரம் கோடியை முதலீடு செய்கிற முதலாளி லட்சம் கோடியை சம்பாதித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைப்பான் அப்போ இது இங்கே மக்கள் சேவை எங்கு இருக்கும் எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து வாங்குகிற நீங்கள் தேடி தேடி போய் பார்க்கு வாங்குகிற நீங்கள் எதிர்கால வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிற தலைவனை அதற்கான அரசியலை ஏன் தேட மறுக்கிறீர்கள் இது எவ்வளவு அடிப்படை பிழை எவ்வளவு அடிப்படை பிழை போன உடனே என் அக்காவோ தங்கையோ எங்கள் அம்மாவோ சின்னம்மாவோ பெரியம்மாவோ போன உடனே ஒரு புடவை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேப்பா சொல்லுங்கள் சரித்திரம் கிடையாது நூறு சேலையில் ஒன்று எடுத்துட்டாவே சாதனை தான் இந்த நிலையை மாற்றுங்க இளைஞர்கள் பெற்றோர்களை விடுங்க நமக்கு முன்னவர்களை விடுங்க என் தம்பி தங்கையில் நீங்களாவது தேடுங்க யார் எடுத்து வைக்கிற கருத்தியல் யார் எடுத்து வைக்கிற அரசியல் யார் ஆழ்ந்த அன்பு கொண்டு பேரன்பு கொண்டு இந்த மண்ணை மக்களை நேசித்து நிற்கிறது யார் எவன் உளமாற தூய உள்ளத்தோடு இந்த தேசத்தை நேசித்து நிற்கிறான் எவன் வந்தால் எவன் ஆட்சியின் கீழே இந்த நாடு மக்களும் வாழ்ந்தால் நிம்மதியாக வாழ முடியும் நாடு மக்களும் பாதுகாப்பாக வாழ முடியும் எந்த ஆட்சியின் கீழ் எந்த திட்டத்தின் கீழ் இந்த நாடு வாழும் வளரும் என்பதையெல்லாம் நீங்கள் சிந்திக்கணும் அது இல்லாமல் சும்மா ஏதோ அவர் சித்தப்பா சித்தப்பா அந்த கட்சியில் இருந்தார் அப்பா அந்த கட்சியில் இருந்தார் அப்பா சொன்னார் போட்டார் ஓட்டு அதெல்லாம் கிடையாது அப்போ நமக்கு தனித்த மூளை எதுக்கு நமக்கு என்று அறிவு எதற்கு பல பேர் இப்போவே வந்து என்னை திட்டி கொண்டிருக்கிறான் இருபத்தி மூணாம் தேதி எப்போ வரும் என்று அன்றைக்கு பெற்றோர்கள் சொல்லி பிள்ளைகள் வாக்கு செலுத்தியது திமுகவிற்கு திமுக இன்னைக்கு பிள்ளைகள் சொல்லி பெற்றோர்கள் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வாக்கு செலுத்திய வரலாற்று பெருமாக்கம் நிகழ்ந்திருக்கிறது இது தொடக்கம்தான் இது தொடரும் தொடரும் நாங்கள் வெல்லும் வரை தொடரும் உறுதியாக நாங்கள் வெல்லுவோம் நாங்கள் சத்தியத்தின் மக்கள் ஒருபோதும் வீழ மாட்டோம் தற்சார்பு பசுமை தற்சார்பு தாய்மை பொருளாதார கொள்கை இது என்னவென்று ஐயா ஸ்டாலின் அவர்களிடம் எடப்பாடி அவர்களிடத்திலும் நீங்கள் கேட்டு சொன்னீர்கள் என்றால் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைவேன் தற்சார்பு என்றால் என்ன பசுமை என்றால் என்ன தாய்மை பொருளாதார கொள்கை என்று சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார் அது சீமா இதுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு விளக்கம் தெரியுதா அர்த்தம் தெரியுதா அதை மட்டும் கேட்டு சொல்லுங்கள் சேசி குமரப்பா என்றால் யார் பொருளாதாரத்தில் எத்தனை அடுக்கு எத்தனை வித பொருளாதாரம் இருக்குது சந்தை பொருளாதாரம் சேவை பொருளாதாரம் இப்படி இப்படி உற்பத்தி பொருளாதாரம் இப்படி பல க அடுக்கு பொருளாதாரங்கள் இருக்குது இதில் எந்த பொருளாதாரம் எத்தனை பொருளாதாரம் இருக்குது இதெல்லாம் கேட்டு சொல்லுங்கள் தெரியவே தெரியாது அவர்களுக்கு தெரிந்தது இப்போல்லாம் நீங்கள் டிவிக்கு எம்பட்டுமா கட்டுறீங்க கட்டணா நானூறா எங்கள் ஆட்சியில் நூறு தானே கட்டி கொண்டிருந்தீங்க நான் வந்து நூறா குறைக்கிறேமா ஏன்னா டிவி வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியம் ஆமாம் டிவி பார்த்துக்கிட்டே இருங்க ஒரு வேலைக்கும் போகாதீங்க உங்களுக்கு இலவசமாக அரிசி வந்துடும் வேட்டி வந்துடும் சேலை வந்துடும் இது மாதிரி ஒரு ஆட்சி அமைப்பு முறை உலக வரலாற்றில் எங்கேயாவது இருந்திருக்கா ஆனால் மக்களிடத்தில் குடிகளிடத்தில் வரியை வாங்கி 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 பொருளாதாரத்தை பெருக்கி வாழ்ந்து விடலாம் வளர்ந்து விடலாம் என்று நினைக்கிற நாடு எந்த காலத்தில் வாழ்ந்திருக்கிறது உலகத்தில் எங்கே செய்தி இருக்கிறது சுற்றுச்சூழலுக்கு என்று ஒரு பாசறை வைத்திருக்கிற ஒரே அரசியல் கட்சி நாம் தமிழ் கட்சி தான் அதை போல ஊழல் லஞ்சத்தை ஒழிப்பதற்கென்றும் ஒரு படைப்பிரிவை பாசறையை வைத்திருப்பதும் நாம் தமிழர் கட்சி தான் நான் ஒரு முறை மருத்துவ பாசறை நடத்தி கொண்டிருந்தோம் அதில் குருதி கொடை கொடுத்து கொண்டிருந்தோம் மருத்துவ ஆலோசனைகளை என் மக்களுக்கு
உன்னையத்தான் பார்த்துட்டு போகலாம் என்று வந்தேன் என்று நின்றார் சொல்லுங்க அம்மா சொல்லுங்க தாயே என்று என் கையை பிடித்து கொண்டு தேம்பி தேம்பி அழ ஆரம்பித்துட்டு எதுவும் பிரச்சனையா தாயே என்று ஒன்றும் இல்லை பிள்ளைகளையெல்லாம் பள்ளி கொடுத்துக்கு அனுப்பிட்டு வீட்டில் நிம்மதியாக இருக்க முடியல சீக்கிரம் நீ முதலமைச்சராக வந்து ஏதாவது செய்ய நான் என் உதட்டுக்குள் மென்மையாக சிரித்து விட்டு சரிதாயே நிம்மதியாக போங்க எல்லாம் நடக்கும் நாம் நடத்தி காட்டுவோம் என்று வந்தேன் எண்ணற்ற தாய்மார்கள் பதட்டத்துடனும் நடுக்கத்துடனும் வாழ்கிறார் பெண்கள் நிம்மதியாக வாழக்கூடிய நாடு மது புகையிலை வெற்றிலை வாக்கு சூதாட்டம் களவு பொய் இதெல்லாம் இல்லாத ஒரு நாடு பூமியில் இருந்ததா என்னிடத்தில் கேட்பார்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் பேசுவதெல்லாம் சாத்தியமாசியமான் என்று ஒரே ஒரு மகன் இந்த இனத்தில் பிறந்த மகன் அதை சாதித்து காட்டினான் என் அன்பிற்குரிய மக்கள் உலகில் எல்லா நாட்டு இராணுவங்களிலும் மது பரிமாறப்பட்டது ஆனால் ஈழ தாயக விடுதலைக்கு எங்கள் தலைவனால் கட்டி எழுப்பப்பட்ட தமிழீழ தேசிய இராணுவத்தில் மது தடை செய்யப்பட்டிருந்தது புகையிலை தடை செய்யப்பட்டிருந்தது எல்லா நாட்டு இராணுவங்களும் குடிகளை கற்பழிக்கும் ஆனால் பல ஆயிரக்கணக்கில் என் இன மக்களை என் இன உறவுகளை என் நக்கால் தங்கையிலை கற்பழித்து சிங்கள இராணுவம் கொலை செய்த பிறகும் பழிக்கு பழி பதிலுக்கு பதில் என்கிற நோக்கில் கூட சிங்கள பெண்ணின் நிழலையோ தாவணியோ கூட தொட்டறியாத வீரர்கள் தான் தமிழ் மரவர்கள் என்பதை மாண தமிழ் மக்கள் அறிந்து உணர இது காரணம் தமிழனுடைய மாண்பு இந்த தலைவன்தான் முன்வைத்தான் பெண் விடுதலை இல்லை என்றால் மண் விடுதலை இல்லை என்ற தத்துவத்தை முன்வைத்தான் பெண் பெண்மையை போற்றுவோம் பெண்களை போற்றுவோம் பெருமை மிக்க நாடாக மாற்றுவோம் என்ற முழக்கத்தை முன்வைத்து வரலாற்று பெரும்பணியை செய்து வருகிறோம் ஒரு புரட்சிகர அரசியல் பணியை செய்து வருகிறோம் தமிழனுடைய மாண்பை நீங்கள் இன்னும் நன்கு அறியணும் இந்த தமிழர் நிலத்திலே வீரப்பன் எப்படி அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறான் ஒரு திருடன் ஒரு மாயாவி சந்தன கட்டை கடத்தல்காரன் யானைகளை கொன்று சந்தங்களை கடத்தி வித்தான் நாம் ஒரு கேள்வி எழுப்புவோம் சந்தன கட்டைகளை வெற்றி வித்தவன் காட்டுக்குள் இருந்தான் யானைகளை கொன்று தந்தங்களை கடத்தி வித்தவன் காட்டுக்குள் இருந்தான் அதையெல்லாம் வாங்கியவன் இந்த நாட்டுக்குள் தானே இருந்தான் அதில் எத்தனை பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் எவ்வளவு பேர் சிறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு பதிலும் இல்லையே ஒரு பதிலும் இல்லையே வித்தவன் காட்டுக்குள் வாங்கியவன் எங்கு இருந்தான் வாங்கியவன் இங்குதான் தான் அவன் தான் பதவியிலே இருந்தான் அதான் பிரச்சனை ஆனால் நாட்டுக்குள் இருந்த முதலாளிகள் நாட்டை ஆட்சி செய்தவர்கள் சாராய் ஆலை வைத்திருக்கிறார்கள் காட்சி கொண்டிருக்கிறார்கள் காட்டுக்குள் இருந்தவன் சாராயம் காய்ச்சினால் என்ற குற்றப்பதிவு இருக்குதா வெத்தலை வாக்கு போட்டான் சிகரெட்டு குடித்தான் பீடி குடித்தான் சாராயம் காய்ச்சி குடித்தான் கட்டிய மனைவி தவிர வேறொரு ஒன்னை கடத்தி போய் கற்பழித்தான் என்று ஒரு செய்தி பதிவாகி இருக்கிறதா இல்லை ஏன் தமிழனின் மாண்பு அறத்தின் வழி நின்று வாழ்ந்த இனத்தின் பிள்ளைகள் யாராவது இறைவனை வணங்குகிறவர்கள் இறை அச்சம் கொண்டவர்கள் யாராவது ஒருவர் இதையெல்லாம் செய்வதற்கு துணிவு வருமா என்ன வருமா என்பதை அறிவிற்சிறந்த என சொந்தங்கள் அன்பு நிறைந்த எனது மக்கள் கருணை உள்ளம் கொண்ட என் சொந்தங்கள் சிந்திச்சு பார்க்கணும் கற்பழிச்சு கொண்டுட்டாங்க ஆசிபாவனுடைய சொந்தங்கள் அம்மா அப்பா எல்லோரும் எல்லா இடங்களிலும் தேடுகிறார்கள் கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் கடைசியாக அந்த கோயில்கள் கண்டெடுக்கிறாங்க ஆசிபாவின் அப்பா அழுது கொண்டு சொல்கிறார் இந்துக்களின் கோயில் புனிதமானது என்று நாங்கள் நம்பினோம் அதனால் அங்கு இது போன்று நடக்காது என்று நம்பி நாங்கள் அங்கு மட்டும் பார்க்கவில்லை எல்லா இடத்திலும் தேடினோம் என்கிறார் ஆனால் அந்த இடத்தில் தான் அந்த கொடுஞ்செயல் நடந்து முடிந்தது இதில் என்ன இதில் என்ன இன்னும் சிறப்பென்றால் இந்த குற்றச் செயலில் ஈடுபட்ட அந்த குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு வா காவலர்கள் கூட்டிச் செல்லும் போது அவர்களும் முழக்கமிட்டார்கள் பாரத மாதாக்கு ஜே என்று இதுபோல ஒரு கொடுமை உலகத்தில் எங்கும் இல்லை அதற்காக போராட்டங்கள் கருத்துக்கள் பல இடங்களில் எதிர்கருத்துக்கள் எழுகிற போது நாட்டின் அமைச்சர் சொல்கிறார் அதையே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வெளிநாட்டு பயணிகள் இந்தியாவிற்கு வருகிற வருகை குறைகிறது சுற்றுலா வருமானம் குறைகிறது என்று அப்படிப்பட்ட ஆட்சியாளர்களிடம்தான் இந்த நாடு மக்களும் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை அறிவித்த சிறந்த தமிழ் மக்கள் புரிந்து கொள்ளணும் பெண்களுக்கு எந்த பாதுகாப்பும் இல்லை நம் உடன் பிறந்தவர்களை நம்மை பெற்ற தாயை நம் அக்கா தங்கை நாம் பெற்ற பிள்ளைகளை பாதுகாக்காது நாம் ஆன்மகனாக பிறந்து அர்த்தம் என்ன என்பதை அறிவு சிறந்த என் தமிழ் தம் தம்பி தங்கைகள் புரிந்து எது வந்தாலும் அதை 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 அப்போ சாப்பிட்டு பார்த்துடணும் அதை அனுபவிச்சு பார்த்துடணும் அதை போட்டு பார்த்துடணும் சென்றால் அடித்து பார்த்துடணும் ஏதோ பீஸா பறக்கிறங்கிற அதை சாப்பிட்டு பார்த்துடணும் அது நல்லதா அது கெட்டதா அது சாப்பிட்லாமா எந்த இலவ குறுக்குறே பறக்குறே எதா இருந்தாலும் தின்னுட்டு சாக வேண்டியதான் அது குறுக்குறேன்னு ஒன்று எடுத்து தீவத்தில் காட்டுறா அது எரியுது ஏன்னா மேலே மெழுக தடை வச்சுருக்கான் மெழுகு என்னைக்கு ஜீரணிக்கு 
எந்த மாதிரி உணவுப் பொருள்கள் பராமரிக்கப்படுது எந்த மாதிரி இது செய்யப்படுது அன்னைக்கு ஆப்பிள் ரெண்டு நாளைக்கு மேலே அழுகிறோம் இன்னைக்கு அறுபது நாளைக்கு இருக்குது ஆப்பிள் எப்படி ஆப்பிள் எப்படி இருக்குது மேலே வேசலின் தடவுற அம்மெழுகை தடை வைக்கிறான் அன்னைக்கு பிரதமர் அந்த மன்மோகன் சிங் அது தடவுது தவிர்க்க முடியாது ஆனால் கொஞ்சமாக தடவுங்கிறார் நம்ம இது குத்தி கொலை செய்கிறது தப்பு தான் நான் ஒரே குத்தில் குத்திருங்கிறார் அது அது ஒரு அது ஒரு அது ஒரு போக்கு அந்த அது என்ன பண்ணுது இப்போ ஆப்பிளா நீங்கள் அப்படியே கழுவிட்டா போயிடுதுன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படி சாப்பிட முடியாது மேலே தோலெல்லாம் செதுக்கணும் செதுக்கி சீச்சிட்டு அப்புறமா தான் நீங்கள் சாப்பிடணும் சாப்பிட்டிங்கன்னா உள்ளே விதை இருக்காது ஏன் மரபணும் மாற்றிருக்கான் உங்களுக்கு ஒரு நோய் இருக்குல்ல நம்ம மக்களுக்கு சிக்கனா போன்லெஸ் எலும்பில்லாத கறி திராட்சையா சீட்லெஸ் பணமா கேஷ்லெஸ் எல்லா ஐயோ கொடுமையே எல்லாமே இப்படி அப்ப அப்ப தக்காளியா ஃப்ரூட்ஸா அது எதுவுமே சீட்லெஸ் கடைசியா நீங்க ஆயில் லெஸ் செத்து போண்டி தான் சட்டுன்னு எல்லாமே லெஸ் தான் எதுவும் பிளஸ் கிடையாது லெஸ் தான் முடியும்னு நினைச்சங்காட்டி தானுங்க தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் கரண்ட் கண்டுபிடிச்சாரு கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்சாரு வாஸ்கோட காமாவும் இந்தியாவுக்கு வந்தாருங்க முடியாதுன்னு நினைச்சிருந்தா மனசு குரங்காவே இருந்திருப்பானுங்க இப்பங்கண்ணா முடியும்னு நினைச்சங்காட்டி தானுங்க வெள்ளக்கார நிலால போய் காலை வச்சுட்டானுங்க முடியாதுன்னு நினைச்சதுனால தான் நாம நிலா சோறு விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோங்க